te respektuar, te leshikuas, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se të takohmi në emisionin tonë të regull të javor gjithdo të mërkur, kam një problem emision kë që emetohet drejt për drejt nga studiot e PIS TV-së në Gjuhën Shqipe këtu në Prishtin, me cilim të vetëm që të jemi me afer me brengat e shikuazve tanë. Të jemi me afer me ata që dëshirojnë që problemin e tyre të ndajnë së bashku me ne ose nështë kërkojnë ndihmen tonë që të jemi në shështrimin e tyre, të jemi në shështrim me ta në brengën që e kanë jo për qëllim tjetër, vetëm që të dalim nga problemet e jetës në mënyrë sa me pashësore, të jemi në rrugë të mbarë, të jetë Allahu i plëtë fuqeshëm i knaqur me metodën që ndjekim për të dalë për i problemit, të jemi në platformën e duhur islame që dalja nga problemi të mos shënoj eventualisht ndë një problem tjetër që shpesh herë ndodhë ose të shkaktoj ndë është një problem më të madhë se sa a i pari nga i cili kemi dëshiruar të dalim. Bitë gjitha, ne jemi ata që duhet t'i kemë mardhënjët e mira me njerëzit se fundja problemet me shumic të rasteve ndodhin më të e për në qështjet familjare me njerëzit me të afer, me ata që njerëzit kanë frekontim më shumë njëri me tjetën, me ata që përzihen më shumë, me ata që kanë mardhënje të ndryshme qofshin familjare, qofshin biznese ekonomike, pra mardhënje ekonomike, qofshin interesat të ndryshme të kësaj bote, qëfar do të qofshin ato, dhe kur ata balafashohen me probleme të ndryshme, naturisht se edhe mund të dalin probleme që janë të pazidhuar. Kjo emision me tonë që të jetë më afrë me shikuasit vetëm e vetëm për të te kaluar ato probleme me ashtë sa ne kemi mundësi dhe kapacitet që të jemi me afrë me shikuasit dhe që të jemi sugjerus të mirë filt në preferencat për dalë nga problemet e dura. Si da që tjetë, pa humë burko, ju bëjmë me dije se emisioni është kontaktiv ku ju mund të telefononi drejt për drejt dhe të shpalos një problemin të uaj në numërin që tashme keni të shfaqru në ekranin të uaj. Naturisht se problemet të uaj e mund të shkruani edhe në adresën tonë elektronike kam një problem etë qësë i vizë kësë pikë kom pra ku sigurisht se edhe atë adresë për qenë më korrekt dhe më precis dhe të keni të shfaqru pra si që e keni tani pra të shfaqru në ekranin të uaj ku ju mund të nashkruani për problemi që ju preokupon dhe ne, kur do që gjatë javës shkruani, do të ledzojmë dhe do të nëzjerim këtu para ju shë gjatë emisionit të radhës. Problem që në ka rritur pra në të shkruar dhe me tani, kemë një problem që në fakt dënë një elaborim më të gjërë në kuptimin e fjales se është shumë dimensional dhe të njëtën ko përshkruan një gjendje bukur realet që mund të jetë në familjet tona. Hoqë të të nëse ka mundësi të me jepë një një këshilë. Jam një vëla musliman, ka dy vite që falëm dhe agjëroj. Mirë po, i kam të të lezër me të cilët kam problem. Përjashtimisht me vlajnë e vogël i cili është në Francë nuk kam problem me të. Pra, jam munduar të ju ndihmoj të gjithve, mirë po aqë keqë po me bëjnë sa që para tre viteve kam dashur të bëjë vetë vrasi. Pra, gjendje e tyre është aqë e asaruar sa që kjo kam munduar se atyre problemeve nuk mund t'ja del me gjithë vlezrit dhe kam munduar me aqë që mendojnë njerëzit si do mos kur ju mund konë besimi, besimi i duhur, besimi edhe i mjaftuashëm, që të përbalën me problemi. Po ashtu të të edhe tash kam pasur problem në natën e bajramit ku s'kam mujt me shku as bajramin me falë sepse me kanë sërmuar, me kanë bërë shenjë në balë dhe se cilin ditë po me keshësohet gjendja. S'po kam vullënë të 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 për as gjë e as për me u falë. Pra a e kam gjëna me unda prej vlezërve, as me i vizitu e as me ju folë se po mendej që ndoshta është më mirë. A mund të me jepni një këshilë? 
sigurisht që po jeni pikrisht pra në emisionin ku ju mund të shfashni këto probleme dhe ne insha Allahu Tala do të mundohemi që të jem me ju në këshillat që janë të dobishme insha Allah. Natyrisht se janë raste të rallat që bëhet fjalë për një familje që i ka nënd djem, nënd lezër pra të gjithë së bashku dhe nëse shikohet nga këprizëm fillimisht është knashësi të dëgjosh për nënd djem të një familje të një babë dhe të një nëne që duhet të jenë dikush do të mund të thështë ndërshta një ekip futboli dikush mund të thështë se janë edhe një format i një njësiti të punës në ndo një fabrik ose do të mund të jenë një ekip e drejtërve të një komune të quaj, sepse shumë komuna kanë kaq numër të drejtërve, ndërshta dhe ma pak diku, e pak më shumë diku tjetër, pra mund të qeverisin një vend me një numër të këtil. Pra, nëse këta të gjithë janë velezër, atëherë vërtet do të ishte knarësi në shikim të parë që të jenë të gjithë të harmonishëm. Mirë po, alën shëjtani që të knashe njerëzit kështu. Alën pra njerëzit e smirës të zilis, ata që fusin u rejtje në dërmjet vete e sidomos në dërmjet vlezërve, sa që me problemet që ata kanë dhe problemet që i shfaqin njëri me tjetrin, arrin dirë në një nivel që vërtet të preokupon. Pse në vend se të jeta jo ekipa e sukseshme e punës, ata do tjenë njerëzit që këshyrin se ku duhet të mbrohen nga njëri tjetri, me shka duhet të mbrohen nga njëri tjetri, cili do të ka të drejt për balë tjetri që të marë në fakt të drejten qoft me gjukat, qoft me bura, qoft me njërës që do të ndërmjetsojnë, me fjallë të tjera nuk mund të jenë në harmoni dhe në bashkjetis të duhur. Êshtë edhe rastin e fjallë, ma dje thotë përveç një vlajt ose vlajnë e vogër që me të nuk kam problem, ma dje përqen i sakt në ledzimin e pyetjes ose problemi që ka shfaqur vlajnë e fjallë, thëtë përveç me vlajnë e vogël që është i udhëzuar që është në Fransë. Pra, si duket, si duket problemet janë të hershme, por aspekti i fes është një element që vihet në pa në këto periodat të fundit, kur vetëm njëri prej vlezërve është aj që e përkra këtë dhe cili është simptomi të quaj i këti vëllaj, ose cila është karakteristika i këti, kë nuk përmend dhe renditjen, sepse si duket kë ndoshta është vëllaj i madhë, ose është më i madhë. Sigurisht se nuk kanë afërsimet të voglin, pra nuk është qështje e bashkimit në moshë, por mund të kenë probleme ose afërsi nga qështje të tjera, por kur thuhet sa e është në gurbet dhe kë nështë në vendindje, edhe kjo rëzën në gjdo mundësi që eventualisht të kenë këta ndo një shëshëri me te për të quaj krasimisht me vlezrit e tjerë, kjo të delë se vërtet elementi fe ka luajtur rolin e vetë. Ndonë se nuk po dua që ta të jep kahje problemit se është për qështje të fesë edhe pse shpesh në dodhin këto mos pajtime në një familje kur feja është kaktar që dikush ta ketë gjendjen fetarisht më mire, dikush tjetër më keqë dhe ata që janë me gjendje më keqë fetarisht, ose nuk janë të bindur me idet e këti personi që është më fetar ose ndështë edhe kjo ka disa faj në aplikimin e fes dhe mënyrës së prezentimit të fes që i bën ata të irritohen ose nga ka mundësi që tjeshtë ata edhe gjelozojnë pse dikush mundohet që përveç dë një asti të përgadit edhe aheretin e ti më mirë se sa ata të tjeret. Pra nuk dua që këtë të abej fajtore dhe pse ndodhë që kjo të jetë faj në shumë familje 
Jo pse un nuk po dua, por vëllaj thot kështu, thot un ka dy vite që falim dhe agjeroj, pra ka filuar që dy vjet që ti bje mbas fes, si shtot poplu. Pra ka filuar që dy vite që të angazhohet për kushtim pra dhe i detyra fetare, si që është falja namazit, agjerimi i Ramazan. Ndërka që kë kur të gëmë për problemet, thot, aqë kam pasur probleme, sa që para tre vite kam menduar rrëth zidjes në ndathojza dhe të problemit pra me vetë vrasi. Që nënë kuptan se presioni prej tyre ka qenë i më hershum edhe para se këtë të filan të falet edhe të agjerojnë. Pra thjeshtë, për këtë arsye nuk e mendoj se është elementi fetar të këtë që e ka nëzitur problemet, sigurisht se unë në këtë rast jam me një huri të mangëta, përshka kanë ardhur këto probleme. Pra, cilat janë shkacet, cilat janë faktorët që kanë ndiku që kë vëlla të ketë problem me vlezrit e tjerë, sepse asë një detaj nuk ka dhe në këtë drejtim. Pra, nuk janë të njohura shkacet, absolutisht. Ndështëta, Ata i bëjmë presion, por ndoshta dhe kjo është meritor për një presion të tilë pequaj fillimisht. Kur thëmë meritor, nuk e kam për qëllim se edhe nëse kjo është siel keq me ta, ata duhet të silen keq me të. Mirë po, fillimisht, si kur të thëmë, ndoshta kanë arsyje ata që thonë ose veprojnë vepra që e ngurfasi një jetën e këti vëllaj, kur dihet se ndoshta kë ju ka shkaktuar atyre dëme e dëme prej më të ndryshme. Mirë po, pa u futur unë në këtë se ku shka të drejt, unë do të ndalëm të fillimisht të elementi i vetë vrasjes që vëllaj ka përmendur. Pra ka menduar që ta zidhë problemin me mënyrën që është nuk zidhën problemit. Pra është fjala vetë vrasja. Vetë vrasja është rrugdali prej problemeve. Në shikim të par nuk dua që këtë të bëjtë temë Por nëse vetë vrasja i duke dikuj zhidje, ta ketë parasysh se ajo është vetëm thëllim në problem. Si kur jeta e njerjut të mbanon të me vdekjen e ti, ndoshta do të duke se vetë vrasja i e pfundin dikuj. Ma dje, ata që nuk kanë besim në botën tjetër, shpesh ju dëgjani të respektuar shikus, se si njerëzit ndoshta nuk dëshirojnë që asë kufomën ta kenë dikun, asë të kenë varin e tyre dikun. Pra lënë të testament që të digjet kufoma e ti dhe të asgjësohet pra pluhri ose hiri i kufomës e ti tjeshtë të të asgjësohet dhe të mos ketë gjurëm në asë një mënyrë, në asë një vend. Pra njerëzit kanë mundësi të mendojnë këtë si soj dhe mendojnë se kjo dhe të ishte zhidje. Mirë po, të të themi realisht, kjo nuk është zhidje sepse jeta njerjut, ajo jeta cilësore e njerjut fillën pas vdekjes e ti. Jeta e jonë në dunja është jet e sprovës, është jet e testimit, është jet ku ne kemi ardhur për një qëllim që ta adhurojmë Allahum, ta njohim atë dhe të përgaditim për botën tjetër. Pra, gjdo qastë, do të ishte e rrugës që ne në këtë bot ta shfrydzojmë për veprime që qojnë drejt Allahut, për veprime që e knaqin Allahun, për veprime që janë të mira për ta begatuar jetën tonë në ahiret, për veprime që pas rinjallis do të jemi krenarni, për veprime që ne do të busjeshim atë ditë kur të tjeret janë me brengë të madhe se si do tjetë gjendja e tyre. Të përgaditimi për ditën, kur ne nuk do të kemi kur farë dëshpërimi në shpirë të tanë, sepse do të vjenë qëtësia prej anës së Allahot ditën, kur të tjeret nuk mund asë të qëndrojnë, asë të levizin para, asë mrapa, pra thjeshtë e jetojnë angëthin e pritjes së gjukimit të veprave të tyre. Pra thjeshtë, Ne jemi ardhë këtu jo për të shkurtuar jetën, por për të dhenë kahje jetës, sepse jeta e jonë nuk mund të shkurtuhet asë pak. Edhe nëse ne mendojmë që të bëjmë vetë vrasje, ne mund të shkurtojmë 
fillimisht të quaj kështu, pjesën e jetës së dënjas, pra ja shkurtojmë filmin vetës në aspektin e tokës së pleshme për të punuar. Pra thjeshtë ne i shkurtojmë ditët e mundshme për të mbjellë dhe për të investuar në të ardhën tonë. Asë se si nuk ka mundësi që ne pastaj aheretin ose vjeshtën tonë ose kohën e të vjelave pastaj të shkurtojmë. Për kundra zi, ajo është me gjatësin e vetë, por ne atë që kemi vepruar është shkurtimi i kohës të të mbjellave dhe vaj hali për një njëri që pak ka mbjellë dhe kohën e ka pasë të shkurt, interesimin e ka pasë të vogël, që ta shfrydzoj pranverën, që ta shfrydzoj në këtë rast dunjan dhe kësisoj a i njëri pastaj s'ka që farë pretë në vjeshtë, s'ka që farë silët rrëth kopshteve, rrëth arave, rrëth tokave dhe rrëth fushave të ti, sepse nuk ka punuar për një dit që do të ishte e begat për të dhe do të ishte e mirë për të. Kësisoj pra të respektuar shikuës, jeta jonë do të kem parasysh, deshëm apo nuk deshëm, besuam apo nuk besuam, i takojmë dë një besimi monoteist apo dë një besimi paganist, I takojmë besimit islam apo i takojmë besimit të kryshter apo qifut. Ne do të rinjallemi, të gjithë njerëzit do të rinjallemi, të gjithë do të dalim para Allahut, të gjithë do të kem jetën të pafund, pra fërikun fil gjenneti o fërikun fil sejir, të gjithë njerëzit do të ndahën në vetëm në dy grupe, nuk do të ketë në adit njerëz të bardhë dhe të zinjë, nuk do të ketë adit njerëz që kanë jetuar gjatë dhe që kanë jetuar shkurtë, nuk do të ketë adit njerëz të dy gjinive të ndarë pra bura në vete dhe meshkuj në vete. Nuk do të ketë adit njerëz me nacionalitete dhe gjuhë të ndryshme. Nuk do të ketë adit diferencime në baza asë racore, asë klanore, asë të ndënje ndasije dhe divergence tjetër. Adit të gjithë njerëzit do të jenë të kategorisë A ose B. Të gjithë njerëzit do të jenë të gjennetit ose të gjehnemit. Një grupë pra do të jenë në gjennetë, kurse grupi tjetër do t'jenë në zjarë. Dhe pavarësisht moshave të tyre, pavarësisht edhe periulla kur kanë jetuar, ata do t'jenë të gjithë së bashku. Dhe shprejhjet që kanë ardhur dhe për njërë kategori dhe për tjetën, pra njerëzit do t'jenë të përhershëm, do t'jenë të amshushëm, do t'jenë të pavdekshëm, sepse si që transmeton imam Bukhariu dhe të tjerë, i dërguari sallallahu alaihi wa sallam të regon qartë për vdekjen, thëtë e cila do të vjenë si një dash që në ditën e gjukimit do të vijet dhe do të therët, do të prejhet në fyt dhe do të thuhet se kjo ishte vdekja dhe prej sotit nuk ka më vdekje. Gjë që do të dëshirënin një njëra kategori, sigurisht që gjenet lit nuk do të dëshirën që të ketë vdekje dhe do të ketë kryrje të problemit. Sigurisht se gjenet lit do të gjenë shumë më mirë se sa që kanë parëmenduar. Sigurisht se gjenet lit do të jenë të befasuar me begatit që Allahu ka përgaditur për ta dhe ata nuk do të dëshirojnë që të ketë fund për ta. Por, në e kundë ta, gjenem lit, do të kenë edhe më të trishtuar situatën se që kanë mundu të imaginojnë. Gjenem lit do të përjetojnë ndështëta edhe atë që kur është përshkruar nuk kanë qenë në gjendit të dëgjojnë edhe nëse kanë dëgjuar, kanë menduar se hoxa po fletë kopala, po të regonë prala, po të regonë gjëra që i shpif dhe i prodhëm prej mendje se ti, kanë menduar ndështëta se ato janë mendime të kota të njerëzve të pashkolluar, të parësimuar, e gjëra të njashme, kanë mundur të kenë mendime prej më të ndryshme, por realiteti nuk ndryshohet, ata janë aty ku janë, atje janë në temperatura të larta, janë në zjarë të gjehenemit, janë aty ku nuk durohet, nuk është jetë. Pra, të tilët do të dëshiron që të ketë vdekje. Sigurisht se më me prioritet do të dëshiron që të dilin edhe në hen në dynja dhe të përmirësonjë veprimtarin e tyre, por kjo gjë është e kotë. Sigurisht se ata do të kishin dëshirë që të mos ishin në atë gjendje ku janë atë dit, mirë po gjërat nuk ndryshojnë për vetëm faktin se ata kanë dëshirë dhe vullet që e kanë kuptuar me shumë vones. Për këtë arsye, Allahu i plëtë fuqishëm, ka dërguar pejgamber, ka dërguar të shkimtar të pejgamberve, djetar, ulema, thirës, të cilët atyre u asqarojnë dhe u akomunikojnë atë që është dashur, atat të din dhe të kuptojnë. 
nuk kanë qenë në gjendit të amarin, asë njëherë mësimin, kanë një losur fen, kanë etiketuar fen, kanë bërë lëj-lëj, lëj-lëj loje dhe talje me fen dhe shta, kanë menduar se koha e fes dhe besimit ka përënduar, kanë menduar se ndo shta islami është term që du të eliminohet nga fjallori i gjuhës që ata i takojnë, kanë menduar se ndo shta fuqia zotit, ligjet e ti dhe gjërat të tjera janë më të ulta se sa diska tjetër, e gjëra e gjëra prej të më të ndryshmeve, me gjithate, ata do të dalin para Allah në një dit kur do të kuptojnë se e tëra ajo që është tënë, është e sakt pra nga libri Allahut dhe nga fjallet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dhe ata do të dëshirojnë që të pakten të ketë vdekje, pra të përjetohet ajo periude dënimit dhe si kur i burgosër i që nëse mal të retohet, do të dëshirën dënimin me vdekje, jo dënimin e përjetëshëm, dënimin me vdekje më më prioritet, se sa dënimin për 5 vjetë apo 10 vjetë ku aj mal të retohet dhe keqë tajtohet. Pra tjeshtë nuk do të ketë vdekje asë për ata banorë dhe do të jenë të amshushëm. Shtrohet pyetja, vetë vrasja, cilës i do të janë dihmoj në ditën e gjykimit. Përveç se po e shkurtua ka jetën e kësaj bote, po e shkurtua ka jetën e cila premëtën ardhëmëri për ahiret dhe do të ishte me interes që kjo mundësisht të jetë sa më e gjatë, përveç kësaj, atër vetë akti i vdekjes, A do tjetë se vapë thjeshtë, apo do tjetë gjyna? A do tjetë shpërblime, apo do tjetë ndëshkime? Pra thjeshtë në këtë drejtim duhet të përgaditemi dhe të kemë parasysh se me vetë vrasje nuk zidhen problemet, asë se si. Nuk është rrugdalje vetë vrasja në asë një mënyrë. Ajo që ne duhet të bëjmë është që me problemet si njerëz, si njerëz të menqur, si njerëz me kapacitet me ndorë, duhet të jemë të përgaditur se duhet të balafaqohemi, se në fakt nëse ne nuk sëprovohemi, nëse nuk vim në situatat të ndryshme që nga një herë pra të qesim prej binarve të jetës normale, atër do të ishte jeta e kësaj botër pas prova, sepse njerëzit të gjithë pra do të kishin shumë më të letë që të jenë të gjithë besimtarë të mirë. Nuk është qështja që besimtari mirë të jeshë vetëm kur falë namazin, kur agjeron Ramazanin, kur kryen haqë lëku në të njashme. Besimtari mirë je kur sëprovohësh. Besimtari mirë je kur sëprovohësh me të mira se sa je falenderus, ndaj Allahut. Kur sëprovohësh me të kësia se sa je duruës, sa bërli. Besimtari mirë je se kur të vjen një problem, me që farë me ndën të azidhësh problemin. Besimtari mirë je atëherë kur ti ke para vetës angazhime prej më të ndryshmeve, Mirë për ti me ndënë se me prioritet është që në dinamikën të ndë të kenë vepra që lidhen me Allahun. Pra, nuk je për parësi ndë një dëshirët të ndë, ose ndë një interesit të ndë të kësaj dënjaje para se të kryush obligimin e namazit. Nuk me ndënë se të ushyrit ngopja e stomakut është me me prioritet për ty se sa agjerimi që është urdhe dhe Allahun. Pra, ti është të gjitha këto i ke konceptuar mirë dhe i ke aplikuar mirë në këtë form pra ti do t'i eshtë besimtar i mirë. Në të kundër tënë pra nuk është e mund që me të t'i eshtë besimtar i mirë vetëm atëherë kur ti me ndonë për rrug dalje, për të dalë nga problemet duke ju shmangur atyre ose duke bërë ndo një zhidje tjetër. Me problemet ndo shta edhe duhet që të mendojmë shumë sinqerisht se si po dalim. Nuk duhet t'i kërkojmë problemet, nuk duhet t'ju primë problemeve, por në gjuhën të rinjve, shpesh ata thonë duha t'a sfidoj vetën, për të arrit një diska të caktuar. Pra në ambicjet e tyre të caktuara, ata mendojnë se është me mje që t'a sfidojnë vetën. Në qëfar t'a sfidojnë vetën? T'a sfidojnë vetën në durim, t'a sfidojnë vetën në lodhje, ta sfidojnë vetën në pun me ngarkes, me stres, ta sfidojnë vetën në dinamik, ta sfidojnë vetën në arritje e gjëra të tjera dhe kur njerëzit pra mundohen që me vetë vetën të bëjnë sfida, atëherë qëfar kur ato vinë edhe pa i dashur në edhe pa i bërë infrastrukturën që ato të vinë, por me gjithat kanë ardhur, atëherë ne 
do të themi se ajo që vjen prej Allahut, mirë se artë, do të mundohemi që asaj e, tja lidhim kryt diqysh, e, qysh nuk e kesën mardhenjën tonë me Allahun, nuk e hidhrën Allahun, por për kundrazi Allahun është i knashur me ne, sepse një zizë provohen. Andaj, e, vetë vrasja nuk është problem, e, zidhja e problemit, por vetë vrasja është problem që thëllën problemin dhe në fakt nuk eliminën as një të keshe. Në anën tjetër, vëlla u thëtë, sa që duke mu kësuar gjendja, së po mundem edhe me u falë. Dhe këtu është problemi. Ju, vëlla i ndëruar, para se ne të ju japim të sugjerimet tona, lidur me rrugëtalin dhe ju keni pasur një pytje shumë direkte, a bënd të ndahni nga vlezrit, a bënd që ti prishni mardhenjë të mos komunikoni, mm, e kam shumë të letë që të them po se ju, Por dëshirej ta kesh parasysh i respektuar vla se në kodër të problemit me cilin ti balafaqohësh, problemi është më i madhë në ty se si ti ta trajtosh atë, se si ti të dalish nga i problem, se sa e, a të flasësh me vlezet apo të mos flasësh. Pra ty shëjtani të kanë gacmuar në vetë qështjen tënde, pra në lidhjen tënde me Allah. Ti është kur të humë vullneti që të falesh, atër sikur ti me ndonë se namazin tuat të krysh, ose ibadetet e tjera du t'i krysh vetëm atëherë kur ki jetë të kënashme, kur ti je i begat, kur ti ki të mira para vetës. Pra, nëse ty të vinë probleme, nëse ty të vinë të lashe, nëse nga ti, e, pra, kërkohet që të bësh zhidhe të mira dhe të nuk je në gjendi që ato t'i bësh, atëherë nga kjo po del se ti, Allahun me sprova nuk e do. Ndërkash, Allahu pikër ishtë ne sa më të ngritur që t'jem, e, sa më mirë që t'jetë nivelli jonë fetar, Allahu me sprova në godet dhe e, vinë momente që e, të dim se kujt po i drejtohemi, apo në bjenë ndërmend që të themi Allah, la ilahe illa Allah, inna lillahi wa inna ilahi razi un, apo po në bjenë mend që të themi dhe shtjetër, të respektuar shikuas. Sa njerës kur vdesin, na intereson ne në njëra e vdekja së tyre. Sa njerës që kur vdesin, e, ne e, dëgjojmë se ata fjale në fundit kanë pasë shahadetin dhe lakmojmë në një vdekja të tjilë. Por dhe kundër ta, për sa njerës dëgjojmë që vdekja të tyre nuk ka qenë as pak në mënyrë të duhur. Shtrohet pytja, si ka mundësi që ti në agonin e vdekjes, kur do të kesh dhembje? ku do të kesh së mundje, ku do të kesh dergjë, ku ti do të përjetësh diqë që nuk është e rëndënt gjatë jetës, sepse dalja shpirtit është moment shumë i dhemë shumë e respektuar vëlla. Dalja shpirtit nuk është moment që është përjetuar ndo njëherë me parë. Dalja shpirtit nuk është një shkollë që ti e ke mësuar diku si teori, e asë nuk është një praktikë që të ka ndodhë, Dalja shpirtit nuk është një lindje për femrat, nuk është një vjelje për të sumurin. Nuk mund të përshkruat ma asë njërën e ma asë tjetër. Êshtë problem në vete. A do të kesh kapacitet, fuqi, moral që ti në ato momente të thuash, është hedu e la ilahe illa Allah, o është hedu e në Muhammeden, abduhu o rësuru. Unë e di se këtë e dëshiron që këtë të jetë fjale e fundit me cilën ti del për i kësaj bote. Por a do të kesh mundësi të abësh një gjëtë tjil më thuaj. Po, si do të kesh mundësi të bësh një gjithë të tilë, kur ti për një problem shumë të vogël, e pa të haruar Allahun fare. Kur ti për një goditje që nuk krahasot me daljen e shpirtit, me ndoje se edhe namazën nuk po të falet, du të braktisish, du të lesh anësh. Pra, a ke menduar se për të pritur, për të përjetuar ato momente, kur ti ke nevoj mëse te për mi përfuqizim nga ana Allahut, ty ndërsa nuk të kujtuat fare Allahut, sepse në probleme shumë më të vogla nuk ke qenë prej atyre që ke kujtuar Allahut. Për kundrazi, nëse nuk ke vullnet që të falesh kur ke këto probleme, kur ti lidja me njerës, po të prishet, dhe ti po kërkon ma tja dhe sugjerim për prishet të këtyre lidjeve, kur ty të të zbehet pozita jote në familje, Ndonëse, edhe po të ishte pozita e fort me familje, prap nuk ka nën, nuk ka baba, nuk ka vëlezet, 
që ne duhet i kemë mardhenit më të mira me ta se sa me Allahun. Por qëfar edhe kur problemet me këta antarë të familje si kemë shumë të shfaqura, ne edhe më shumë duhet të jemë të lidhur me Allahun. Kuj ti në nështrohemi, kuj ti dëjtohemi, kuj ti dëzohemi. La më nëgja, o la më lëgja e minë Allahi illa ilej. Nuk ka vend strehim, e asë nuk ka vend pushim. Nuk ka ku të ikim prej Allahu, për posë të kë Allahu. Nëse iket prej dikuj tjetër, shkohet në drejtim të kundët, shkohet të këdikush që të strehon, shkohet të këdikush që është me i fort, me i fuqishëm. Kur të ikësh nga Allahu, kush është aj që guzën të hapë derën dhe të thotë e jatë këmë se unë të strehoj. Kush është aj që dhëtë mund të dalë në mbrojtje, kur Allahu është në sunë ndajteje. Pra nuk ke ku të strehosh, të ka Allahu dhe shkosh. Inna lillahi, wa inna ilejhi razi unë, të gjithë të Allahu të jemi, të gjithë të ka Allahu dhe të themi patrot dëshimi. Dhe ne, kur dhe të themi para Allahu dhe kemi këtë parasysh, pra duhet të kemi parasysh edhe tjetërën, se të Allahu do të duhet të këtheshim me fëtyrë të bardhë, me kokë lartë, me krenari, e jo me mburje pra, e jo me kokë ullje, e jo pra me turpë, jo me gjëra që nuk në bëjnë të ndihemi mirë para Allahu të plëtë fuqeshëm. Dhe këto gjithëse si do t'jen edhe te kalimi i sprova. Te kalimi i sprova bëhet me Allahun, prej Allahut, kunder armejve tu, kunder shëjtanit dhe të tjerët. A është gjunah me unda për i lezërve. Nëse jenit duke bashkjetuar dhe i përjetën këto që i ke duke i përjetuar, ndarja është sigurisht prioritet tani. Ndonë se lezërit në esencë janë të ndarë për faktin si e në lezër. Si do mos kur ata martohen, e mira është që ata me njëherë në dërmjet vete të bëjnë edhe atë ndarjen e jetesis, me njërës e jetesis, pra mos jetojnë të gjithë me në shtëpi. Nuk kërkohet, me islam nuk kërkohet një gjëtë tjilë. Ma dje, preferencat janë që të ndodhë e kundër të. Kërkohet pra që ju, fillimisht, këtë ta keni parasysh. E si do mos kur edhe ju përcjedhin problemet. Por nuk ju kësha sugjeruar asë një moment që ta këput një lidjen me vlezërit. Sepse lidja fare fisnore, lidja me të afërmit, Lidja sidomos me ata që keni dalun nga një bark, du të jetë shumë e mbajtën mirë, sepse në të kundër të në rëzikon që edhe lidja me Allahën të këputet. Pra, me hadithe kudësi, me hadithe që Allahu i plëtë fuqeshëm në të regon, në përmjet gjuhës e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, se lidjet fare fisnore, lidjet pra sidomos me ata që në bashkon nështë, një lindje ose një vend lindje duhet të jetë shumë e kapur sepse Allahu edhe lidjen e ti e kushëzën me këtë lidjen tjetër. Allahu nuk e mban lidjen me një person, me një individ e cili pa arsyje i këput lidjet tjera. Unë nuk them se ju nuk keni arsyje, por nuk them se edhe pse e keni arsyje nuk duhet të falni. Fundja ta janë lezrit e tu. Pa ditur se thash dhe po përsërisë, se për qëfar arsyje ata të kështë trajtojnë dhe për qëfar arsyje ndajte e botë kjo padrejsi. Por me gjitha të, si kur edhe të dinim, si kur edhe të kuptonim, ndoshta të gjitha palve në këtë rast, edhe si kur ata të ishin fajtorë dhe të pranon një fajnë, ndajte e do të kërkonim, ose prej te e do të kërkonim që ti falesh ata. Dhe e kundër ta, nëse të gjitha të hudhin fajnë dhe në me aspektin e drejtsis, vërtin ndoshta ishte ti fajtorë por do të kisha kërkuar për tyre dhe është e dhejt të kërkohet për tyre që me gjithat të falin sepse të kanë vëlla, e jo të keqë tajtojnë, e jo të izinin problemet me mëyra, cilat nuk janë as pak të shëndeshme për të izidur problemet. Pra, do të kemi parasysh këso gjëra të mos në ndodhin në jetën tonë. Tjeshtë, bën bëje zidjen e jetesës, Fakti që ti ju ke ndihmuar të gjithve, vetëm krenohën me këtë sepse ajo nuk të humë, ajo është të kallahu, 
dhe ajtë është problem, mësë shumëti dhe mësë miri, dhe ajtë është problem në situatat më të duhëra, por drejtohu ka Allahu. Lutë ju ati, kërko ndihmën e ti, kërko që ajtë të të forcoj, por jo duke braktisur namazën ose duke humbur vëlletin për të falu namazën. Për kundra zi, je mëj nevojshëm që këtë lidi me Allahun të forcojshë dhe me të epër. Je mëj nevojshëm që me Allahun të mos prishish. Sepse, i dërguali sallallahu alaihi wasallam qartën ka të regua. Nëse dikush e ka punën mirë me Allahun dhe bën një veprim që e knash Allahun, por i hidhërën njerëzit, Allahu do të abëj që vepra ati të jetë e pranuar edhe të knjerëzit. Nëse dikush vepra një veprë që e hidhërën Allahun, por i knash njerëzit, Allahu do të abëj që ajo veprë të jetë e papranuar dhe të knjerëzit, anjë pëse në shikim të parë ata u patën knashur dhe u patën pajtuar. Pra, nëse ti e ki lidhjen mirë me Allahun, mos u brengos për lidhje tjera me të tjera, sepse ato do të vinë dal nga dal, jeta jo nuk është dë ditëshe, nuk është pes ditëshe, nuk është një jafshe. Pra, si do mos në situatat të problemit, të bëjmë sabër, të bëjmë dërim, sepse të gjithë do të, ata që është bërë padajsin dhe i tyre, do të gëzohen në dunja, parë se të gëzohen në ahere. Andaj, me vlezet maj lidhjet e mira, por me gjitha të kesh tajtimi, nuk kërkohet për teje që të përbalohet për tyre, pra largohu nga konfliktet me ta. Ke ishte e tëra, saj përket kësaj që nga kishte e pytur këvë la, ne do të bëjmë këtu një shkë putje, për të këtujur me pas edhe me problemet e tjera që në kanë arritur në studio, dhe naturisht se edhe jemi eventualisht në pritit të telefonatët të shikuazët tanë, sepse emisioni është i drejt për drejt. Qëndroni me ne, do të kemi pas pak. Selamu alikum, li këthejmi për sëri në emision për të vazhduar me pëjtjet që kanë natyrë të probleme. Natyrisht nga regjia me bënë me dje gjatë pauzës, se kanë edhe SMS dhe telefonata të ndryshme, por që i takojnë natyres tjetët të emisionëve, që zakonisht mund të bënë ditëve të hënë dhe ditëve të premë të ditëve të gjëma, sepse ne në bazë edhe të emri të emisioni pra kam një problem, tajtojmë që është tje problemore, të cilat kërkojnë një qasje më të nga darshme, më të më analitike dhe nuk është thjesht fjala për pytje të natyreve të ndryshme fetare që kërkojnë për gjithje të përshpejtuat. Kemi një pytje që për sëritet shpesh dhe natyrisht se ne në intereson edhe pëse jemë në fund të këti sezoni, për këtë qështje, me gjithat të bëjmë elaborimin, thot një motër muslimane, a kam më katë unë të shëshroj burin tim në deti, si lëj shetitje pa shvëtzu plajin. Naturisht se njerëzit janë konfuz në qështjen e shkuarës në bregdet. Janë konfuz për shumë arsyje, janë konfuz për faktin se shpesh në dëgjojnë një hëgjëllarët që flasin fjallë jo të mira për këtë dukuri, por edhe shpesh të dëgjojnë edhe të kundërtën e kësaj. Prap nga një hëgjëllarët që flasim se deti është një dhënti e Allah dhe ajo nuk është problem në vetë gjërë sa të mos keqë për dorët kur fillon të keqë për dorët, fillon të shkoj qështja prej të lejuarës në të ndaluarën. Pra thjesht, Allahu i plëtë fuqishëm nuk ka kryuar asgjë së koti. Allahu i plëtë fuqishëm nuk ka bërë asgjë që të mos jetë në interesin e kësaj kryese që quhet njëri. E si dhe mos, kur të kemë të bëjmë me planetin tonë, me globin tonë, me tokën. Pra, nuk ka diqë që është në këtë rruzull të kësor e që të mos e ketë në vetë vetët do binë. Allahu i plëtë fuqishëm të regonë se deti është mënyra më e sigur të rukëtimit dhe bartje së madrave. Deti është edhe burimi i ushqimit të njerëzve. Po pa dushim, kemi popuj që po të mos jetë deti nuk kanë se qëfar të ushqehen. Pra, deti ka të mira prej më të ndryshmeve, por 
të marim vetim një element për a kripën, se a mund të hatë një gjelë pa krip, a mund të hatë buk, buka pa krip, tjeshtë vetëm për kësaj të nisimi dhe që dihet se atë e marim në det, mjafton pra të dihet për dhuntin e ti. Por, qëfar është qështja të plajë i për shemud, a bënd të shfëtzohet apo nuk bënd të shfëtzohet? Sigurisht se edhe rëra e, rrëth detit, e, që i ekspozohet një temperature e, të lartë, dhe që mund të jetë shëru se për shumë së mundje, që e rekomandojnë një këtë, dhe ndoshta njërë praktike shumë njerëz e kanë vërtetuar se u ka bërë dobi, e, sidomës në së mundje të reumës dhe gjërat të tjera, a do të mund të shfëtzohet. Duke ditë se qështja është që të balafaqohet lekura me djelin në mënyrë direkte e jo në mënyrë indirekte, pra thjeshtë të ekspozohet trupit dhe këtu tash fillojnë të shfaqen problemet. A bën të zbulohet avreti, a bën pra të shkohet në det për qëllimet që farë e, janë të ndryshme. Naturisht se shumë të tjerë detin e kanë si një të quaj bazen të madhë, ku ata mund të e, notojnë, ku mund të bëjnë qefe të tyre, e jo që kanë nevoj për qështje të ndryshme si që janë e, shërimi së mundjeve. Por thjesht, ashtë edhe kjo ndaluar të shfudzohet, edhe kjo nuk është e ndaluar të shfudzohet, por e, i gjithë problemi është se në det grumbullimi i njerëzve ndodhë të njëtën ko dhe në shumicën e rastën në të njëtën vend, ose në vendet të aparta. Naturisht se fjalet e hajgjallarve që janë fjalë kritikuse për e, vizitën e bregdetit në e, stinorin e vetë, të verës, pra, do të mund të ishin shumë të pakta, shumë të zbeta, nëse ne shikojmë, dëgjojmë për pamje, për imajë që janë vërtet, vërtet shkatruse për mendjen, shpirtin, syrin e një njeriu të rëndëmt. Si ka mundësi që e, të shkojnë njerëzit të cilët për qështjen e nderit janë në gjendje edhe të binë në bela, edhe të vritën. Të shkojnë dhe të zbulojnë motrat apo bashkortet e tyre para njerëzve të cilët janë të huaj tërsisht. Shtrohet pyetja. A do t'ishte e lejua një gjë e til të ndalë të në shtëpi? Pyetja tjetër. Nëse një femër në një shtëpi të izoluar, se sigurisht para femive të vetë nuk do të mund të asë gjumi të bëjt të Në, në atë gjendje të veshjes. Por, të imaginohet se ajo është në shtëpit e vetë. Ashtu, me derë të mbyllur. A do të ishte e pranushme për dikë që fësinje të futet në shtëpi, pa trokitur në derë, pa prekur e, e, zilën, pa ardhur në mënyr e, të paralajmruar, Por thjesht të fudë dhe të gjej femrën e asaj shtëpije, grua, qoft, motër ose nën, në atë gjendje, cili do të ishte reagimi i një buri, vëllaj, apo djali. Të jem pra shumë thjesht, të bëjmë këtë analizë. Cili do të ishte reagimi? A do të ishte normal? Apo thjesht? Edhe nëse ajo femër, qëfar do të qoftë pozita asaj në familje, do të ishte në gjendje normalit të vesh, dhe ka ardhë dikush kush do të qoftë aj, a do të ishte e logikshme që tash të themi zhvishu sepse ka ardhë filani. Qoftë edhe vëllaj i vetë, qoftë edhe babaj i vetë, po flasë për bashkëshorten për nusën e shtëpis, nëse i ka ardhë babaj i vëllaj i, i afer me isaj. A ka logik pra të bëtë një gjëtë tjilë? Jo në shtëpi është e pa Me thuaj, cili është kriteri që e bënd dalimin tash nga shtëpia dhe bregdeti? Si është e mundshme që atjet një gjë e tjilë të jetë e lejuar, ndërkash në shtëpi është e papranuar, e ndaluar dhe madje edhe konfliktuose në mes të njerëzve. Pra këtu që ndrën problemi. Pastaj, zhveshja dhe grumbullimin e një vend. Heqja e gjdo pengese, saj përket qështje së moralit. 
Kjo është ajo pse deti bëhet i ndaluar. Jo se mishi i peshkut është i ndaluar, jo se uji i detit është i ndaluar, jo se rëra dhe ti është i ndaluar. A se se? Këto janë begati. Këto janë begati që Allahu e ka begatua njërzimin. Nuk janë këto në vetë vete haram as pak të shvëtzohën për qëfar do nevoje që njeri u ka për to. Problemi është se është vend ku atakohët harami, ku gjërat halal shëndrohën në haram. Dhe unë një them kësisoj, a do të shkojmë në gjami besimtarët muslimanët, a do të shkojmë të krishterët në kish, pra të gjithë njerëzit e fesë që quhën, pra prikëthrin e hoxallar, i thërasin pjestarë të komunitetit tyre fetarë që të vizitohen faltorët, të vizitohen shtëpit e adhurimit. Mirë po, provoni pëtni hoxallarët, nëse dikush konstaton se në gjami veprohet harami, Nëse dikush të thotë se në gjami është e pa mundshme të shmangësh nga harami. Por shembul, është një kategori e njerëzve, femra ose meshku që zbulojnë avretin. A është e lejuar që të shkojmë? Qofta jo dhe nëse ndodhën e o borrin gjamis ose brenda në gjami? Thjeshtë, në gjami ne, jo që është e lejuar, ne është e kërkuar që të shkojmë, duhet që të shkojmë. Njërë obligative njëherë në jafë, në njërë të preferuar së paku këmë ndimë të thuhet, pesë herë në ditë, për meshkuit. Por nëse në gjami ka femra që janë të zbuluara, nuk kemi fuqi që t'i largojmë. Thjeshtë, në pengojnë ne që t'a krymë adhurimin dhe Allah. Bëje këtë pytje dhe këtë analizë. Ale johet që të shkojmë të falim namazin, të bëjmë adhurim daj Allah në një gjami ku ne shohim një femër të zhveshur, aqë sa e shohim në bregdet. Përgjigja në shfarë, sigurisht se nëse nuk e kapacitet që të largosh atë të keqe nga aj vend, nuk le johet pasaj që të shkosh. Tjeshtë, nëse në gjami pijet alkoholi, nuk në le johet që të shkojmë aty. Nëse në gjami bëhet qëfarë do e keqe që nuk mund të alargojmë dhe ne përzihmi me të keqen, nuk lejohet që ne të shkojmë aty. Kur unë po përmendi këtë për gjami të respektuar besimtar, qëfarë do të thotë për bregdetin që maksimumi i mund që ndelë që është i lejua të vizitohet, as pak nuk mund të themi se është i preferuar, është sënet, është sevap, jo, gjithë shka që mund të themi është e lejuar. Asë nuk ke gjuna kurë njëherë nëse nuk shkon, e asë nuk mund të themi se ke se vapë se shkon. Por është e lejuar, Allahu e ka kryuar si begati dhe mund të shfëtzohet begati Allahu, të falenderohet aj. Ku është problemi? Problemi është tek mënyra se si shfëtzohet aj. Po të kishim plajët të ndara, të izoluara, të izoluara nga sytë e tjerëve, sepse deti nuk është haram vetëm se ka femra dhe meshkujt deti mund të jetë haram edhe vetëm për meshkujt, nëse dikush të garantan se në filan plajin ke vetëm meshkuj, por ata zhvishen, pra pe kemë të ndaluar që ne të jetojmë bashkë me ta në të njëtën kohë, sepse shikimi i jonë në avretin në trupin e tyre është ndaluar. Por nëse kemi garancion se është një vend, një plaj, një vend i caktuar, kur të gjithë vishen si pas standardeve islame dhe nuk ka përzirit të gjenive, atëherë do të ishte e pa nevojshme të pyjtet sa le johet të shkojmë aty. Sëpse sigurisht se do të le johi. Pra thjesht, nuk duhet gjërat të shohim të gjitha vetëm bardh ose vetëm zi. Të shikojmë pra pamjet, imajet, të dëgjojmë për mënyrën se si bëhet jeta në plajë gjastinë së verës, do të jetë e pakt fjala ime dhe fjala kolegve të mi që të të tregojmë se është haram të vizitohet bregdeti. Por, nëse njerëzit largohen nga kalabalëku, nga vendet e frekuentuara shumë, nga vendet e urbanizuara dhe shvedzohen vendet të larta edhe nësë nuk janë të 
regulluara pra nuk e kanë infrastrukturën e duhur. Por je largë syve të njerëzve. Dhe ke mundësi që aty ti të kalosh qaste, orë, në bregdet të shfridzësh, qoftë për nevoj shëndetsore, qoftë edhe vetëm për qefë, të mirat e detit, atër nuk është haram kjo pjesë, asë se si nuk kemi drejt, asë pak që të mendojmë se kjo vizit do të ishte haram. Nuk do tjetë haram të vizitohet një vend ku ka bregdet, për shembul të thuat të shkojnë në qytet. Edhe pse, edhe pse, zakonisht në qytetet bregdetare, pra e kam fjallin jo vetëm rreth detit, por edhe në qytete pastaj problem në vete është se veshja në stin të verës, ata që janë mësuar dhe e kanë hekur nga mendja atë pengesin, atë cipën e turpit, gjatë tër ditës në plajsh, sigurisht që edhe në mbrëmje dhe dukej ndështë ta se shumë është veshur të rasi mesht me veshjet e brendshme që i ka pasur, Pra, do të duke i se ndoshta është mjaft i veshur kur do të del në mbrëmje. Pra, do të thëmë se edhe në këto vende nuk lejo të shkot, edhe pse nuk është fjala tash me detin dhe plajin, por është fjala me vendet ku ti është e pashmangshme që të shikohet harami dhe që syte të largohen. Pra, nga to vende du të largohemi. Mirë po, në rrasë se dikush ka një pun të quaj në durus, një pun diku në një vend ku slidhet me qëllimet të vizites për shkak të bregdetit dhe asë nuk dilet në mbramje për të kaluar natën për shemull për të utakuar me njështë të panjofshëm dhe qëllimi që të shikoj të ndaluarën. Pra nuk është më katë që diku është të kryi pun të tila. Në këtë rast, një grua që thot am lejo që unë të shëshëroj burin tim, vetëm si shetitje, Pra, fillimisht, pavarësisht, lejesës apo ndalesës për ty, ju du të keni parasysh se buri ku poshkon. A poshkon për të shfrizuar të lejuarën, apo poshkon në një vend ku aj mund të bjerë në haram. Mos e ndihmoni buri të uaj, në këtë qështje. Pra, bëj një thirja ti, që të largohen nga ideja për shku që aj të bjerë në haram. E keni këtë obligim. Me ashtë sa ju lejoj mundësit, me arsa nuk prishet puna, nuk prishet mardhenjet e juja bashkëshortore, nëse ju i jep një rekomandim të tjil. Nëse ju e shihni se, aj nuk ka të ndalur nga kjo, dhe aj dëshiron që ta bëj të vetën, atëherë, ndoshta është, jo ndoshta, por është më mirë që ju të mbeteni, të ngelni në shtypi, e ndoshta aj në vend se të qëndroj i djetë dit në gjyna, Më mje do të qëndron të vetëm 7 ditë, sepse e dinë se ka familjen këtu. Por në rrasë se aj është i kujdeshëm që të mos bjerë në haram, nuk shkon për qështje të harami, dhe alejot që ju pra thjesht vetëm në banim të shkoni me të, atër këtu nuk do të kishim dilema nëse ju ishmangë një thash shikimit të haram dhe gjërave të tjera të harami. Pra nuk është në vetë vete problem, vetë deti, vetë shkuarja atje, por problem është jeta së si zhvillohet atje dhe shfridzimi i të mirave të Allah së si i bëjmë atje dhe varsisht nga kjo del edhe dispozita shëriatike në mes të halalët dhe të haramit. Nëse ne atje nuk mund të mbrohemi nga gjënahet, atër nuk duhet të provokojmë vetën. Përveç personave që me gjdo kusht u kërkohet u rekomandohet nga mjeku që për qashtet shëndetsore të shfridzojnë, atër letë shkojnë dhe letë kenë frikën e Allahut, duke shikuar vendet sa më të lartë të nga sytë e njerëzve, sepse kemi edhe në bregdetin shqiptar edhe në vendet tjera hapsira të shumëta, ku në një farform të themi nuk shkel këmba njerit, ose kalon njerëz shumë rralë dhe te ke mundësi që ta bësh një izëlim me mundësi të tua vetë anake dhe në një mënyrë apo tjetër, të shfridzësh të mirat e ti duke mos rënë në haram. Kështu dhe të ishte edhe për gruan, edhe për femërën, qëfar do të qëtjet pozita e saj me familje. Ka qësaj përket dhe kësaj problematike, duke e lutur Allahun e plëtë fuqishëm që të gjithë dhe të na uzëllë të na forsojnë në uzimin e ti, 
Ne edhe këtu do të bëjmë një shkëputje për të rikëtyrë me pas edhe me një pyetje tjetër problemore. Qëndroni me ne, do të themi pas pak. Marej, këmë rikëthemi për sëri në emision një kam një problem. Ishim në shëshrim të një ilajet shumë të bukur, kushtuar shëhidve me dresant numëri të cilëve nuk ishte i vogël. Naturisht se për gjithë shëhidet merita është e madhe, por ndoshta edhe nga vetë përkatsia jonë si me dresant ndihme edhe me borshlindaj atyre që ishin kolegë tonë dhe dhanë me të shtrejnëtën e tyre pra jetën për qështje që ne tashme veç i dim. Allahu ishë për lëtë që të gjitha ta. Kemi një qështje problemore që fillimisht është si loj pytje, por do të trajtim pak sa më të zgjeruar është fjala. Për namazin e gjumas, kur është në qështje pra në nëzënësit, në nëzënësit e shkollave, nga njëherë studentet e fakulteteve, që në një mënyrë apo tjetër dështojnë të falin namazin e gjumas. Shpesh kërkohen që të dihet qëndrimi islam se qëfar ata duhet të veprojnë kur një gjë e tjilë ndodhë, pra po e lezëj, të të gjinderuar e Jemi thot një grup vëllezrësh në shkoll, nëse dështojnë të gjitha se bepet e maruna, atëherë anale jo që ne të falim me gjemat gjuman, duke kryer të gjitha ritualet si hytben e tjera. Allahu i shpërdet. Sigurisht pra se e letë do të ishte të japim përgjigjen e cila i ka vetëm dy shkronja. Por, Ajo që për ne është me interes të elaborojmë është se edhe 14 vite pas përfundimi të luftës në Kosovë, edhe pas 14 viteve të liris, pas mbi 5 viteve, 5 vjetë e gjysmë, pra thuajse kaluan, pra jo thuajse, por kaluan, të pavarsis, ende në vendin tonë, për qështje të ritualeve fetare, sidomos të atyre që janë të karakterit obligativ, si që është namazë i gjumas, i cili në esencë nuk jep alternativa për njerëzit që janë të shëndetëshëm, janë në vend, nuk kanë do një arsye që ti mungojnë gjematit të namazë të gjumas. Pra, ende ka vend që për këta të gjindën rrugdalje, si kur të ishin minoritet në vend, si kur të ishin ndë është ta diku ku nuk mund të kihen parasysh të drejtat e tyre. Sigurisht se kjo nuk pëndodhë në shumis të rasteve me minoritetet e muslimanve në vendet të ndryshmet përëndimore. Pra, edhe ata që janë shtete kapitaliste dhe dihet se në shtetet kapitaliste, kapitalistit interesën vetëm puna, interesën të avancëj, firmën e ti të ketë punëtorë sa më shumë dhe që punojnë sa më tepër. Dhe atyre ndoshta asë përkatsia fetare nuk ju interesën e ndoshta edhe nuk kanë dëshirë që njerëzit në baza fetare të thirën, por me gjithat, edhe pse janë ka privatizëm, pra qështje e sektorit privat, dhe ata kanë interesin e vetë me gjithat e me legjë, kanë të obliguar që në qështjet e ndërgjegjës dhe të fes të kihen parasysh të këpuntorët. Pra, nuk duhet të fyhen ata në baza racore, nuk duhet të diskriminohen në baza komtare, nacionale, e asë të mohohet e drejta e tyre fetare. Ata duhet që të gjithë të garantojnë shprejhen e lirë të mendimit dhe të qështjesë besimit. Pra, në vendet përëndimore disa për e cilave dhe i kemi vizituar edhe fizikisht, kur do që pronarit të firmës të isërohet qështja e namaz të gjumas, ka mundësi shumë për mirë kuptim dhe që ndaj muslimanëve të ketë tolerancë në qështjen e kohës së përstashme për të afalur namazin e gjumas. Ndërka që ne këtu, nga po dua të them në një mënyrë, nga një rektorë, 
që mund të kjetë emrin Hasan e Husein, dje muj e sot Ibrahim, nga një dekan që mund të kjetë emrin Muhammed e Shaban e Ramadan e të njëshme, nga një profesor universiteti që do të mund të kjetë emrin Isa e Musa, nga një sekretar e cilit do të ishte Recep e të njëshme, po i përmendi se emrën musliman e nuk do të tëtë se pa tjetër du të jenë të tjilë, pra në basë të përbati se emrë, dhe të saktojnë terminin për provim, ose unë po flasë në universitet gjithë një, ditën e prentën nga orat 3 djetë për studentet e tyre që mund të jenë Zejdi, mund të jenë Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju dhe emrat të ndryshëm pra në një vend ku përkatsia fetare e muslimanëve është shumë e lartë. Fatmirësisht për komunitetin tjetër fetarë për të krishtetë nuk ka këso probleme sepse për ta, për ta, fatmirësisht është dita e djelë dhe ditë vikendi që nuk punohet nuk punohet asë në institucionet arsimore, asë në institucionet shëndetsore, e kam fjallin njërë primare, përveç ata që kujtë e starojnë, dhe nuk punohet sigurisht edhe asë në administratën civile. Pra ata nuk po a kanë këtë problem. Problem kam betë pra vetëm kjo përshindja e madhe, majoranca në fe, që është në vendin tonë, pra 96 përshindje e ka këtë problem nështë respektivisht ata që duon të respektojnë fen ose duon të falin namazën e gjumon, sepse dita e premte të njëtën koshënën ditën e fundit të javës, pra për ditëve të punës, që njerëzit ndështë ta punojnë atë ditë edhe me një dinamik të shtuar, sepse të shtunë dhe të djele nuk kanë mundësi të kryin punë administrative. Me gjitha të, nuk po kundërshtoj këtë, asë nuk po kërkoj që të bëhet në ndryshim në këtë qështje. Por, të mos kihet parasysh nga gjithë institucionet relevante që të saktojnë orare të ndryshme, qofshin ato shkollore ose të tjera, duke ditur përkatsin e atyre që bëhen orarët për ta, e si dë mos, si dë mos, kur kemi të bëjmë me qështje që janë obligative, sigur që është arsimi filor dhe i mesëm i lartë, por edhe arsimi i mesëm dhe shta që pritet të hy në fuqi. Duke ditur se me kushtetut është e ngarantuar shprejja e lirë e ndjenjes fetare dhe e kryre së detyrave. Si është e mundur që një person të jetë musliman, unë e kam parasysh se po flasë për një shtetë që kushtetuta për sakton si shtetë laik, e kam parasysh këtë. Në një nëzënës që është musliman dhe është në moshën e ti, ku ati si kur gjithë pjestarëve të qytetarëve të këti vendi, i takon të ketë qëndrimin e ti fetarë dhe të shprejhë lirëshëm atë, pa propaganduar asë gjë tjetër, në shkollë asë diku tjetër, dhe aj në fenë cilës i takon ditën e prente e ka të obliguar të jetë në gjami. Ku është qështja këtu, a nuk du të harmonizohet, a nuk du të ketë bashkëpunim mes në institucionëve shtetërore me bashkësin islamët të Kosovës si përfashu se interesave të muslimanëve dhe të harmonizohen këtë qëndrime. Nëse ata pra me kushtetu do t'ju garantohet liria e shprejhes dhe qështja e aplikimit të drejtës tyre për fe dhe ata në fen e tyre cilës i takojnë e kanë obligim një gjithë të tjilë do t'ishte shumë e drejtë që të ketë të përfundojnë ndrimet në shkolla në atë kohë. Sidomos, ne kemi ndryshim të orës, pra në orën dimërore dhe orën verore, pra në orën verore, gjumaja falit prej orës 13, ndërkash në orën e regullë, ose në orën që njëhet dimërore, është në ora 12, nuk kemi këtu pengese, nuk kemi këtu probleme, sepse ato mund të harmonizohen, të ketë bashkëpunim të ngusht edhe me këshilat lokal të bashkësis Islamët Kosovës, që ata 
afer objekteve shkodore të ken harmonizim ndë edhe të faljës në madhë gjumas, pse jo ndo shta diku edhe të shtyhet në vendësë të faljën në orat 12, të faljën në 12 e 30, gjithë një aty ku ka mundësi, dhe këto do të mund të harmonizohëshin me këshinë në bashkësisë të tamë, në mënyrë që njërzve të ju njepet një mundësi e tilë, dhe atëherë do të themi se liria drejtave, do më thënë, fetare, është e garantuar, por edhe e respektuar në vend. Përdyshën, mos të habitimi për raportet e ndryshme ndërkomtare që pikri është këtë qështje nuk i japin Kosovës vend mëritor, vend të duhur, vend ku do t'i kështje hije që t'a kështje si dhe mos kur në respektin e pakicave, në gjërat e tjera kemi avancim shumë të përshpejtuar si shtetë i rise, sa shumë shtetë që jenë më të hershme, më të zhvilluar edhe ndoshta. Pse të në kemi ngesje në këtë drejtim? Naturisht pas taj, në zënësit të cilit mundohen që të bëjnë atë që ndoshta edhe nuk mund të bëhet gjitho të premë të gjitho jalë, e pyesim profesorin, dikur profesori mund të kete dhe bindje të kundrë ta, me islamit që thjesht nuk solidarizohet me kërkesën e tyre. Ndoshta dhe profesori i lëndës gjerë sa ajë vetë nuk e ka atë halë dhe intereson përpunimi i plan programit me nëzënës. Ndoshta e ka një orë, ose mund të i kenë dy orë blok njëra pas tjetës që nëse nëzënës i mungon pra i mungon të tërsisht nga lënda. Ka pra probleme prej më të ndryshme që do të mund të ishin disa të ma të arsyshme se sa disa tjera, por me gjitha të në një mënyrë apo tjetër në zënësi po detyrohet herë të pyës profesorin, herë të mungoj paleje dhe në zënësi ndoshta ishkel që ishëm detyrohet të bëj mungesa të pa arsyshme, pa munguar kur njëherë me dëshirën ti, pa uvonuar kur njëherë në orën e parë e asë pa munguar në orët e mesit. Pra është shumë interesante kjo. Dhe pas taj vjen kjo pyjtje si kur kjo. Qëfar të bëjnë këta në zënës që i kanë shtirë të gjitha mundësit dhe dëshirojnë që të vinë drejt rezultatit përfundimtar në këtë qështje. Pra ti është, a gudzojnë që ata pas taj të organizohen dhe në pushim të falin të përshpejtuar gjumon. Këtu tash po i përgjigjim drejt për drejt për qenë dhe mbytje e emisionit me këtë problematik. Gjumaja është namaz që bëhet me komoditet, nuk bëhet me ngushësi. Gjumaja është i badet javor që më tonë të lidh muslimanën të nërmjet veti të jetë dit e solidarizimit të përbashkët, dit e bashkimit të tyre në një vend në mënyrë të oblikuar. Në rrasë se ajo për një arsy apo tjetër nuk mund të bëhet, për shembul, mund të jetë atësari i madhë, mund të jetë rebesh i madhë i shiut, apo i borës, apo i breshrit, që në atë kohë i pengon njëzit që të dalin nga shtëpit për të marë pjesë në gjuma, në mazë i gjumas ka alternativen e vetë pra që është dreka, sepse në mazë i gjumas në esencë erëzën në mazën e drekës. Aty ku falet gjumaja bjenë nevoja për të falur dreka, në esencë. Dhe kësisoj, aty ku nuk mund të falet gjumaja, nuk bënë që të improvizohet, sepse gjumaja nuk falet asë në përmale, asë në për vende në fabrika, gjumaja falet vetëm në ato vende ku gjamia është e licensuar, po që huj. Aty ku gjamia është e hapur për qytetarët për rrethin ati vendi. Pra falet edhe gjumaja e edhe namazet të tjera. Ndërko që nuk mund nëse një vend e përdorim për faltore, sikur që janë për shemun në për shumë fakultete, disa sala enkas që të kryet namazi, ose afer disa fakulteteve dhoma që paguhon lokale për të kryer detyret e namazit shumë student. Pra mund të ketë vendet e tila që shërbejnë si faltore po që ojë, si vend të falis, po nuk shërbejnë si vend si gjami ku thirët e zani dhe me kohë gjemati pra të bohët e që do tjetë pra vend ku mund të falit gjumajë. Në këto vende nuk kërkohet të falit gjumajë. Nëse këta vlëzër i kanë marë të gjitha se bepit dhe jështë pa mundësuar, falja gjumajës atër këta duhet të falin vetëm drejken. 
نسنوك ارين اسباك شو تازن كوهن برتفال و نمازن جماس پرنوك ارين چوفت اذ رقاتن دوت جماس نراس كتا بهزيتوين او سي پرتوين تيمارن تجيتا سبيبت او سي كان ترق نغا نيهر اتر كيو چوشت يكتهت مستوير دا اللهن pra ata du t'i shfrizojnë maksimalisht të gjitha mundësit për të falur namazën e gjumas, në rrasë se një gjë e t'il nuk ndodhë, atër drejka është alternativa e t'yre. Ndërkaq, ata që pengojnë, ata që jënë bërshka këta, që këta të mos e falin gjumon, do të marin shpërblimin e t'yre të merituar. Kur them shpërblimin e këtë rast, nëse kanë bërë se vap, sigurisht se do të marin favore, shpërblimin e aheret, nëse e kundër ta, pra u anehen nëfse anil hawa, pra ose e kundër ta kur e ndalën robin nga falja e namazit për personi për shemull e jo që është fjala vetëm personi që duhet të ndal epshin e vetë ose vetën nga epshi por thjesht personi tjetër që e ndal tjetër nga namazit këtë e kemi përqëllim atëher duhet të kemi parasysh se cilë dhe tjetë shpërblimit i të lezuat surja El Alek, surja që a jetët e para të saj, pes a jetët e para të saj, janë edhe pes a jetët e para të zbritura, pra të vazhdojët edhe pjesa tjetër e surës. Të shikohet se qëfar do të ndodhën ata njerës që indalin të tjerët prej faljes e namazit. Allahu qoftë e knashën me këtë që e thamë dherë më tani, duke dëshiruar që shiku si tanë të jenë sa me me pak probleme dhe brenga, ne këtu shkëputim me ju nga transmitimi drejt për drejt për të dëshiruar të takohë misërish në javën tjetër në terminin e njejtë të regull për të mërkurën e ashme. Dere atër, jullim në kujdesin Allah, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh.